உனக்கு பொண்ணுங்க கிட்ட எப்படி பேசணும் தெரியணும் அவ்வளவுதானே சரி சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பொண்ணு கிட்ட பேசும்போது உள்ளுக்குள்ள பயம் இருக்கதா செய்யும் ஆனா அதை வெளியே காட்டிக்கவே கூடாது அப்புறம் ஒரு பொண்ணு கிட்ட வள 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 வளன்னு பேசவே கூடாது அளவா பேசணும் அளவானா எப்படி கொஞ்சம் அந்த பொண்ணையும் பேச விடணும் நீயே பேசிட்டு இருக்க கூடாது அப்புறம் 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 எல்லா பொண்ணுங்களும் ஒரே மாதிரி கிடையாது இந்த உலகத்துல மொத்தம் நாலு லட்சம் வகையான பூக்கள் இருக்கு ஒரு லட்சம் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் இருக்கு நீ இப்ப எதுக்கு டிஸ்கவரி சேனல்ல வர மாதிரி பூ மரம் காடுன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்க லே இப்ப உனக்கு பொண்ணுங்க கிட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரியணுமா வேண்டாமா தெரியணும் தெரியணும் அப்ப நான் சொல்றத மட்டும் கேளு பொண்ணுங்களும் அப்படிதான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான கேரக்டர் அதுலயும் ஒரு பொண்ணு எல்லா நேரத்திலையும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டா ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமா இருப்பா அந்த நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நீ மாறிக்கணும் ஓ அது மட்டும் இல்லடா இன்னொன்னு சொல்றேன் கேளு பொண்ணுங்க கிட்ட நம்ம பேசும்போது எப்பவுமே நம்ம பேஸ்ல ஒரு சின்ன ஸ்மைல் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் எங்க லைட்டா சிரி டே ஏண்டா இப்படி பேஸ்ட் விளம்பர மாதிரி சிரிக்கிற வாய் முடிறா வாய் முடிறா லைட்டா ஸ்மைல் பண்றா பொண்ணுங்க கிட்ட பேசும்போது ஒரு <laughs> என்னடா இப்போ நீ ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சியா நான் அந்த பொண்ணு கிட்ட எவ்வளோ ஸ்மூதாக பேசி அந்த பொண்ணை காஃபி ஷாப்புக்கு வர வச்சிருக்கேன் அது சரி நான் உங்க கூட வரேன்னு எப்படா சொன்னேன் நான் வரேன் அந்த பொண்ணுட்ட நீ எதுக்கு சொன்ன டேய் உனக்கு பொண்ணுங்க கிட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரியணுமா இல்லையா ஈவினிங் என் கூட நீ காஃபி ஷாப்புக்கு வா நாங்கள் உனக்கு ட்ரைனிங் உனக்கே பிடிக்கலையா சாப்பிடவே தோணல சண்டிட்டுதான் இருக்கு நான் டெய்லி ஆஃபீஸ்க்கு ட்ரெயினில் வரும்போது வேலை பார்க்குற பொண்ணுங்க என் கூட நிறைய பேர் வருவாங்க அவங்களாம் எவ்வளோ கதை கதையாக சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒவ்வொருத்தரோட கதையை கேட்கும்போது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் தெரியுமாடி நீ பரவாயில்ல நம்ம திவ்யா இருக்கா இல்லை 
ஆமா அவ ஹஸ்பண்ட் அவளை சந்தேகப்பட்டுட்டே இருப்பானா ஒரு நாள்ல பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவளுக்கு கால் பண்ணிட்டே இருப்பானா பாசத்தால இல்ல புல்லா சந்தேகம் இத்தனைக்கும் அவ லவ் மேரேஜ் தெரியுமா இந்த மாதிரி எல்லார் வீட்டுல பிரச்சனை இருந்துட்டு தாண்டி இருக்கு ஓ ஹஸ்பண்ட் எவ்வளவோ பரவாயில்ல ஏதோ திட்டுவாரு அவ்வளவுதானே மத்தபடி அவர் இன்னசென்ட்டி யாரு அவனா சொல்றத கேளுடி அதோ பெருக்கிட்டே இருக்குல்ல அந்த அம்மா அவ புருஷ சரியான தண்ணி வண்டி குடிச்சிட்டு வந்து நைட் எல்லாம் அவ கூட பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருப்பானா பாவம் இந்த அம்மா நைட் எல்லாம் தூக்கம் இல்லாம நம்ம ஆபீஸ்ல இருக்க மரத்தடியில தூங்கிட்டு இருக்கும் தெரியுமா நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்க வாழ்க்கையில நடக்கிற பிரச்சனை கேட்டாலே போதும் நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தோணும் சரி இப்ப நீ என்ன என்ன பண்ண சொல்ற சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் அவன் சண்டை போடுறான் சாப்பாடு கொஞ்சம் சரியில்லைன்னா அதுக்கெல்லாம் ஆபீஸ்க்கு போன் பண்ணி சண்டை போடுறான் கொஞ்சம் சரியில்லையா இல்ல ஓகே 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 கோவப்படாத ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள சின்ன சின்ன சண்டைகள் வந்தா தாண்டி நார்மலா இருக்கும் சண்டையே வராம இருந்தா ரெண்டு பேரும் நடிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் டி அதுக்காக டெய்லி சண்டை போட்டுட்டு இருக்க சொல்றியா வர சண்டைய எப்படி சரி பண்றதுன்னு பாரு என் ஹஸ்பண்டுக்கும் எனக்கும் தான் சண்டை வருது அப்படி வரும்போதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா அவருக்கு இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டோரி எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சோ அவருக்கு ஒரு புக்கு வாங்கி கொடுத்து சமாதானப்படுத்திடுவேன் ஈகோவே பார்க்க மாட்டேன்டி அந்த மாதிரி உன் ஹஸ்பண்டுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை வாங்கி கொடுத்து சமாதானப்படுத்து மறந்துட்டாங்க <laughs> <laughs> தெரியும் <laughs> 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 ஏ ரோகன் இங்கிலீஷ் ஒம்பர் முடிச்சிட்டாடா அடுத்தது இங்கிலீஷ் மிஸ் கிளாஸ் தான் அவங்க கிட்டேயும் திட்டுவாங்காத எனக்கு ஒரே சோகமா இருக்கு அம்மா கிட்ட சொல்ல போறேன் இனிமே நீங்க சண்டை போட்டீங்கன்னா நான் வந்து என்னடா ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன் சொல்ல போறியா இல்ல இனிமே அவங்க சண்டை போட்டா நான் வந்து சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்ல போறியா இல்ல இனிமே சண்டை போட்டா நான் அம்மா கிட்ட பேச மாட்டேன் சொல்ல போறேன் அப்புறம் அப்பா கிட்டயும் பேச மாட்டேன் இல்ல நான் மட்டும் எப்படா பேசுறேன் எப்பமே உம்முந்தா இருக்க வேற என்ன செய்ய சொல்ற அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்ப தான் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க எனக்கு பிடிக்கவே இல்ல தெரியுமா நம்ம அம்மா கிட்ட பேசலாம் நீ சாப்பிடு எனக்கு ஒண்ணு வேணாம் சாப்பிடவே பிடிக்கல சண்டைடா <laughs> அப்பா கிட்ட சொல்லாமே நம்மள கூட்டிட்டு போயிட்டாங்களே அப்பா நம்மள ஸ்கூல் ஃபுல்லா தேடி இருக்காரு அதான் சண்டே வந்து 
வந்துச்சு ஆமா எப்பவுமே அப்பதானே வந்து கூட்டு போவாரு நேற்று அம்மா வந்து கூட்டு போனாங்க தெரியலையே சரி நீ சாப்பிடு இன்னைக்கு யார் வந்து கூப்பிட போறாங்களோ எடுப்ப <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு பிடிச்ச மாதிரிதான் ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் புது ட்ரெஸ் போட்டாதான் என்ன கொஞ்ச நாளையும் போயிடும் என்கிட்ட இல்லாத கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு ஒண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது சரி சரி ஓகே இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒரு தடவை போட்டு பார்த்துட்டா வாங்கிடலாம் போட்டு வர பாக்கணுமா அத பார்த்தா நல்லா தானே இருக்கு எனக்கு போட்டு பார்த்து கம்ஃபர்டபிளா இருந்தா தான் நான் வாங்குவேன் குடு ட்ரையல் ரூம் அங்க இருக்கு அம்மாட்டு <laughs> அவங்களும் என்ன எதுன்னு கேட்டாங்களா சரி நான் காட ஃப்ரெண்டு கிட்ட கொடுத்தேன்னு சொல்லி உன் பேர சொன்னேன் அதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் திட்டினாங்க அப்புறம் திட்டினாங்களா திட்டல செலவு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஓ அப்போ உங்க அம்மா நான் அதிகமா செலவு பண்ணதுக்கு திட்டிருக்காங்க அத கரெக்டா நீ ஏடிஎம் கார்டு கொடுக்கும் போது ஞாபகப்படுத்தி சொல்ற ஐயோ அப்பலாம் இல்ல லேக்கா எனக்கு இப்பதான் ஞாபகம் வந்தது இதுக்கு நான் சொன்ன கேளுலேக்கா ப்ளீஸ் லேக்கா நில்லேக்கா இப்ப என்ன மகிழ் சொல்ல வர நான் காசு எல்லாம் அதிகமா செலவு பண்றேன்னு சொல்ல வரையா சொல்ல என்னதான் 
ஏய் விளையாடாத வா நம்ம பில் பே பண்ணி அப்புறம் பேசுறது திரும்ப உங்க அம்மா நெத்திட்டிறதுக்கா எனக்கு வேண்டாம் டா குடி லெக் 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 டா உன் கார்டு லெக் 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 செல்ல பாக்குறாங்க லெக் ப்ளீஸ் மகேஷன விடு லெக் 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 ஒன் செகண்ட் சார் ஓகே சார் லெக் நீல லெக் 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 ஏ இப்படி பண்ற வா Dress வாங்கிட்டு போலாம் வா இல்ல மகேஷ் வேணாம் லெக் அவன குத்தி காட்றதுக்காக நான் சொல்ல ஏதோ சொல்லணும் தோணுச்சு அவ்ளோதான் ப்ளீஸ் வா Dress வாங்கிட்டு வந்துடலாம் வா இல்ல மகேஷ் வேண்டாம் கிளம்பலாம் லெக் அப்படி பண்ணாத ப்ளீஸ் வா Dress வாங்கிட்டு வந்துடலாம் வா வா மகேஷ் ப்ளீஸ் இங்க இருந்து முதல்ல வேற எங்கயாவது போலாம் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் லெக் மகேஷ் ப்ளீஸ் எனக்கு Dress எல்லாம் ஏதோ வேணாம் இன்னொரு நாள் வாங்கிக்கலாம் என்ன வேற எங்கயா கூட்டிட்டு போ சரி எங்க போலாம் பீச்சுக்கு போலாம் பீச்சுக்கா இப்போ வா ஏ பீச்சுக்கு கூட்டிட்டு போறதுல உனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா சரி வெயிட் பண்ணு நான் பைக் எடுத்து வந்துற அப்பா அப்பா எந்திரிப்பாரு இன்னும் கொஞ்ச நாள் எழுந்திருச்சிருவாருடா அப்பா எதுக்காக மாடியில இருந்து குதிச்சாரு அப்பா குதிக்கலடா மாடியில இருந்து தவறி விழுந்துட்டாரு இல்ல எனக்கு தெரியும் அப்பா மாடியில இருந்துதான் குதிச்சாரு அன்னைக்கு போன் வந்தப்ப நீங்க அப்படிதானே சொன்னீங்க நம்ம பக்கத்து வீட்டுல இருக்காங்கல்ல பாட்டி அவங்களும் அப்பா குதிச்சாருதான் நீ இங்கே இரு நான் போய் டாக்டரை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் சரியா அம்மா நானும் வரம்மா இல்லடா நீ வர வேணாம் நீ அப்பா கூட இரு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அம்மா எனக்கு பயமா இருக்குமா என்னடா பயம் அதான் அப்பா கூட இருக்கார்ல சரியா ம் சரி நீ இங்கே பத்திரமா இரு எங்கேயும் போகக்கூடாது இங்க இருக்கிற எந்த பொருளையும் தொடக்கூடாது சரியா நான் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் எப்பப்பா நீங்க எந்திரிப்பீங்க அப்பா கொஞ்ச நாளா நான் ஸ்கூலுக்கே போறது இல்லப்பா அப்பா நம்ம பக்கத்து வீட்டுல இருக்கான் சுரேஷ் அவன் ஈவினிங்ல டெய்லியும் அவங்க அப்பா கூட விளையாடுறான்ப்பா அத பார்க்கும்போது எனக்கு எப்பவும் உங்க ஞாபகமாவே இருக்குப்பா நீங்க எப்பப்பா என் கூட வந்து ஃபுட்பால் விளையாடுவீங்க அப்பா ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டு இருக்காதீங்கப்பா சீக்கிரம் எந்திரிச்சுக்கோங்க சீக்கிரம் எந்திரிச்சு வீட்டுக்கு வாங்கப்பா நம்ம பாப்பாவை பார்க்க போலாம் பாப்பா எப்பவும் என்னை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு பாப்பா சிரிக்கும் போது அப்படியே உங்களை மாதிரியே இருக்குன்னு பாட்டி சொன்னாங்கப்பா அப்பா 